estaremos vendo agora como ativar e desativar o bloqueador de pop-up do seu navegador de internet passo a passo. É, vou estar informando que o pop-up é uma janelinha que fica se abrindo aleatoriamente quando nós estamos navegando na internet. É, nós não podemos fazer confusão com páginas de internet, mas sim há pequenas janelinhas que ficam é, abrindo enquanto nós estamos navegando na internet. Ok? Eu vou estar abrindo aqui o meu desktop, minha área de trabalho, e estarei falando é, quando estiver, é, fa enquanto faço as alterações, tá ok? Vou dar um clique aqui com o botão esquerdo do mouse no meu navegador, que é o primeiro que eu estarei fazendo, é no Mozilla, né, no Firefox. E aonde é que eu vou, pessoal, para desabilitar esta opção? Ou habilitar, né? Lembrando que... Para, é, é interessante desabilitar quando vocês perceberem que os senhores estão navegando na internet e algumas janelinhas ficam se abrindo aleatoriamente. Então é necessário que nós façamos o que? O bloqueio do pop-up, né? Da janela de pop-up. Agora, quando vocês estiverem fazendo um download que na página que vocês estiverem fazendo exige que seja lançada uma janela. É, é, para de modo que é, faça o download e vocês percebem que vocês estão solicitando um download e essa janela ela nunca aparece então aí é o inverso vocês deverão estar ativando o bloqueador de pop-up ou seja uma vez poderá estar desativando né e outra ativando a desativando quando nós estaremos desativando a janela quando ela estiver se abrindo aleatoriamente Agora, quando ativar, ativar é que era para ela se abrir, ou seja, permitir que ela abra, tá ok? Então, eu estarei aqui mostrando passo a passo, primeiro no navegador, o, o meu Firefox. Vou aqui dar um clique com o botão esquerdo do mouse em ferramentas e desço nessa próxima janela que irá se abrir, clico mais uma vez em opções com o botão esquerdo do mouse. Clicando com o botão esquerdo, ela já vai vir para essa aba geral, né? Essa primeira parte aqui. Então, o que eu estarei fazendo? Aqui no canto esquerdo, do lado esquerdo do meu desktop, né? Existe uma opção chamada de conteúdo. Essa opção que nos interessa. E eu estarei dando um clique com o botão esquerdo do mouse nessa opção. Aqui está o conteúdo, né? Conteúdo DRM. É reproduzir com, é, com tu, conteúdo de DRM e logo embaixo janelas de pop-up se eu quiser bloquear eu estarei habilitando dando um clique com o botão esquerdo do mouse ou seja quando é que eu vou bloquear essas janelas de pop-up quando elas estiverem enquanto eu navego e começa a abrir aleatoriamente algumas janelinhas a gente só não vai fazer confusão com spam tá que spam são páginas que ficam, é, 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 vamos dizer assim, abrindo aleatoriamente, mas isso aí é outra, outra, outra história. O que eu estou falando aqui é do, das janelinhas de pop-up, pequenos comerciais que ficam sendo lançados, ou janelas que nós não estamos querendo que seja visualizado e eles estarão visualizados. Então, no Mozilla, no Firefox, aqui é a opção aonde nós bloqueamos ou desbloqueamos a janela de pop-up. Tá ok? Então, recapitulando, eu vou estar fechando essa opção. É, estarei aqui com o meu é, Firefox, né, o meu navegador aberto. Clicarei em ferramentas na barra de menu. Né? Lembrando que se os senhores não têm essa, essa opção aqui, os senhores também poderão vir aqui ó, no canto superior direito do desktop também existe essa opção tá clicando com o botão esquerdo do mouse nessa opção ela vai abrir opções opções mais um clique com o botão esquerdo do mouse e pronto eu estou no mesmo caminho que estava anteriormente quando eu vim pela barra de ferramentas tá ok então dando um clique com o botão esquerdo em conteúdo e aqui eu posso habilitar o bloquear janela de pop-up ou simplesmente com o botão esquerdo, mais uma vez dando um clique, desbloquear. Então, conforme já explicado, né, esclarecida a situação da, de por que ou não bloquear esta, essa opção, fica a critério dos senhores. O interesse aqui, a intenção é mostrar onde fica essa, essa é, vamos dizer assim, 
é, o local de onde fazemos essa alteração e configuração, tá ok? Então aqui eu estarei finalizando o meu navegador Mozilla e estarei mais uma vez entrando aqui na minha área de trabalho e dessa vez, pessoal, estarei clicando com o botão esquerdo do mouse em cima do meu navegador Internet Explorer. Dando um clique, pessoal, ele vai abrir esta opção. Lembrando que essas opções é o mesmo processo. Aqui na barra de ferramentas, ou melhor, na barra de menu, nós temos um, é, o ferramentas. Eu estarei dando um clique com o botão esquerdo do mouse. Estarei descendo até em opções de internet, aqui nesta nova aba que se abre. Estarei dando um clique com o botão esquerdo do mouse e ele vai abrir esta opção, essa janela. Só que acontece... É, no Mozilla Firefox eu fui em conteúdo, mas se os senhores clicarem no Internet Explorer conteúdo, ele não vai me dar essa opção. E essa desse, é, do Internet Explorer eu vou ter que clicar em privacidade, ou seja, nesta opção aqui, tá ok? Então dando um clique com o botão esquerdo do mouse, ele vai abrir esta, essa nova janela e descendo aqui, olha... E tem a opção onde que nos interessa, bloqueador de pop-ups. Ou seja, os senhores poderão estar ativando ou poderão estar desativando, clicando com o botão esquerdo do mouse, ok? Então, pessoal, o que, que eu estarei fazendo aqui agora? Eu estarei recapitulando, fazendo mais uma vez a opção. Ou seja, nós podemos vir pela barra de ferramentas, aí clicando com o botão esquerdo, descendo até opções da internet com outro clique, não dessa vez em conteúdo e sim em privacidade. Darei um clique com o botão esquerdo e ativarei ou desativarei a opção de ativar bloqueador de pop-ups, tá ok? Então, pessoal, eu estarei mostrando aqui que aqui nessa, nessa seta, ou melhor, nessa engrenagenzinha, aqui no canto superior do desktop, né, do lateral direito, parte superior, também tem essa mesma opção. Se os senhores é, derem um clique com o botão esquerdo do mouse, ele vai abrir esta janela e vocês virão pelo mesmo caminho, tá ok? Opções da internet e privacidade, dando um clique com o botão esquerdo, ele vai abrir esta opção aqui de ativar ou desativar clicando com o botão esquerdo, certo? Ainda vou estar mostrando, pessoal, mais um outro caminho para chegarmos até essa opção. Aqui no menu Iniciar, ou nesse botão Iniciar, eu estarei dando um clique com o botão esquerdo do mouse, estarei entrando na opções Painel de Controle e, por sua vez aqui, eu estarei procurando opções da internet. Com o botão esquerdo do mouse eu estarei dando um clique e ele abrirá aquela nova aquela janela que já é conhecida pelos senhores. Darei um clique com o botão esquerdo do mouse em privacidade e pronto. Aqui está o bloqueador de pop-up, podemos assim ativar ou desativar. Isso a critério dos senhores. Lembrando que se existe aquelas janelinhas que ficam abertas a se abrindo aleatoriamente Durante a nossa navegação, o interessante é, se não é que não me interessa, é ativar o bloqueador de pop-up. Agora, se os senhores estão tentando entrar numa página que é necessário que se abra alguma janela, a dessas pequenas que eu me refiro, é interessante que se elas não estão vindo, atentem para esse detalhe e ativem o bloqueador de pop-up, né? Ou desativem, isso é de acordo com a necessidade da navegação dos senhores, tá ok? Então é isso aí pessoal, espero que tenham, é, tenha, que tenha ajudado, espero que tenham gostado e deixo aqui aquela observação, não deixe de se inscrever para ficar avisado quando for postado mais vídeos e se puder clicar em gostei como forma de incentivo eu agradeço e fiquem à vontade pessoal para fazer os comentários, até sugestões para novos vídeos, né? Quem sabe eu estaria providenciando alguns vídeos. A todos o meu muito obrigado e até a próxima.